नमस्कार आपण पाहताय जनप्रवास लाईव्ह आणि मी जयश्री शेलार पाहुयात जिल्ह्यातील बातम्यांचा सुपरफास्ट आढावा भारताचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी शपथ घेतल्याच्या आनंदाप्रित्यर्थ सांगलीत विविध ठिकाणी लाडू वाटून फटाक्यांची आतिषबाजी करत मोदींच्या विजयाच्या घोषणा देत भाजपच्या वतीनं जल्लोष करण्यात आला नरेंद्र मोदी यांनी दुसऱ्यांदा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली त्याचबरोबर त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अन्य मंत्र्यांनीही राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शपथ दिली अनेक ठिकाणी मोदी आणि अन्य मंत्र्यांच्या शपथविधी सोहळ्याचे एलईडी स्क्रीनच्या माध्यमातून दर्शन घडवण्यात आलं त्यामुळे वाहतुकीची काहीशी कोंडीही झाली होती तर नागरिकांनी काहीही तक्रार केलेली नाही भाजप सांगली लोकसभा संयोजक शेखर इनामदार यांच्या राम मंदिर चौकातील कार्यालयासमोर लाडू वाटप करण्यात आलं यावेळी माजी आमदार नितीन शिंदे नगरसेवक विनायक सिंहासने संजय कुलकर्णी अमोल कणसे गणपती साळुंके शरद नलवडे हेमंत कुलकर्णी अमित गडदे धनेश कातगडे चंदू गुणकी विनय सहस्रबुद्धे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते इथे लाडू वाटप करून फटाक्यांची आतिषबाजी करण्यात आली सत्यविजय चौकात माजी आमदार नितीन शिंदे यांच्या हस्ते लाडू वाटप करण्यात आलं सांगली कॉलेज परिसरातील विजय पाटील यांच्या सलगर अमृततुल्य चहाच्या वतीनं नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्याच्या आनंदाप्रित्यर्थ नागरिकांना मोफत चहाचं वाटप करण्यात आलं या ठिकाणी माजी आमदार दिनकर पाटील शेखर इनामदार नितीन शिंदे यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते तासगाव तालुक्यातील खुजगाव हे गाव पुणदी योजनेअंतर्गत समाविष्ट आहे बस्तवडे पंप हाऊसवरून खुजगाव गावाला पाणी मिळतं पण मागणी असून सुद्धा पाणी सोडण्यात आलेलं नाही तरी पाणी लवकरात लवकर सोडावं शेती जणू खाक झालेली आहे फळबाग ऊस पालेभाज्या शेती धोक्यात आलेली आहे यासाठी सर्वस्वी पाटबंधारे जबाबदार आहे म्हणून खुजगाव येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष ज्योतिराम जाधव व शेतकरी यांनी आज उपोषणास सुरुवात केलेली आहे खुजगाव येथील शेतकऱ्यांचं उपोषण आजपासून सुरू झालेलं आहे पुंदी योजनेतून पाणी खुजगाव गावाला लवकरात लवकर सोडावं अन्य मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू झालेलं आहे आज पहिल्या दिवशी आंदोलनाकडे प्रशासनानं पाठ फिरवलेली आहे या उपोषणास रवींद्र देशमुख मधू पवार राजाराम गुजले महादेव पाटील हरी पाटील चंद्रकांत जाधव रवी देशमुख अमृत जाधव संतोष देशमुख आदी बसलेले होते खुजगाव हे गाव पुंदी योजनेअंतर्गत समाविष्ट आहे बस्तवडे पंप हाऊसवरून खुजगाव गावाला पाणी मिळतं पण मागणी असून सुद्धा पाणी सोडण्यात आलेलं नाही त्यामुळे उपोषणास बसलेले शेतकरी यांनी आज मुंडन केलेलं आहे प्रशासनाचा निषेधही केलेला आहे दुसऱ्या दिवशी आमदार सुमनताई पाटील पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी यांच्यात चर्चा निष्फळ ठरली यावेळी बोलताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष ज्योतिराम जाधव हे म्हणाले की पहिल्या दिवशी आमदार सुमनताई पाटील व पाटबंधारे विभागाचे मुल्ला यांनी भेट दिली पण त्यांनी पाणी कधी सोडतो ही तारीख सांगितलेली नाही त्यामुळे ही चर्चा निष्फळ ठरलेली आहे पाटबंधारे विभागाला शेतकऱ्यांचं देणं घेणं नाही अशी मानसिकता दिसत आहे त्यामुळे तिसऱ्या दिवशी आम्ही मुंडन करून उपोषण सुरू ठेवणार आहे असं त्यांनी मत व्यक्त केलं आम्ही सी आय डी अधिकारी आहोत असं भासवून रुमालात बांधायला लावलेले सत्तावीस हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने दोघांनी हातचलाकीने लंपास केल्याची घटना सकाळी दहाच्या सुमारास घडली आहे या प्रकरणी दोघा अज्ञातांविरोधात इस्लामपूर पोलिसात गुन्हा नोंद झालेला आहे बाळू काळे आणि इंडिगो गाडी वाघवाडी रस्त्याला असणाऱ्या फारुख मिस्त्री यांच्या गॅरेजमध्ये कामासाठी सोडलेली आहे सकाळी दहाच्या सुमारास गाडी आणण्यासाठी घरातून पायी चालत गॅरेजकडे निघाले होते ते शासकीय इमारतीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर आले असता पाठीमागून एक मोटारसायकल त्यांना पास करून पुढे गेली मोटरसायकलवरील इस्मान काळे यांना आम्ही सी आय डी ऑफिसर आहोत आमचं चेकिंग सुरू आहे तुम्ही तुमच्याजवळ असलेले पैसे व सोन्याचे दागिने तुमच्याजवळ असणारा हात रुमालामध्ये ठेवा अन्यथा पोलीस ठाण्यात घेऊन जाईल असं बजावलं काळे यांनी घाबरून गाडी कामासाठी सोबत आणलेले चार हजार रुपये अठरा हजार रुपये किमतीचे सोन्याची चेन व नऊ हजार रुपये किमतीची सोन्याची अंगठी काढून रुमालात बांधली सर्व मुद्देमाल पॅन्टच्या किशात ठेवला त्यानंतर काळे हे गॅरेजकडे गेले तिथं जाऊन त्यांनी रुमाल सोडून पाहिला त्यांना त्या रुमालात फक्त चार हजार रुपये मिळून आले चोरट्यांनी हात चला किनं सत्तावीस हजार रुपये किमतीचे दागिने लंपास केल्याच्या त्यांच्या निदर्शनास आलं याबाबतची फिर्याद बाळू काळे यांनी दिलेली आहे महापालिकेच्या आरोग्य विभागानं अस्वच्छतेबद्दल कोल्हापूर रोडवरील वाडीकर फरसाणा व स्वीट्स दुकानावर कारवाई केली आहे फरसाणा उत्पादन केंद्र बंद करण्याचे आदेश दिले असून पाच हजारांचा दंड ठोठावलेला आहे कोल्हापूर रोड आकाशवाणी शेजारील टाटा मोटर शेजारी वाडीकर फरसाणा हे उत्पादन केंद्र सुरू आहे या फरसाणा केंद्राला महापालिकेचा परवाना आहे मात्र महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सुनील आंबोळे आणि स्वच्छता निरीक्षक ए बी सूर्यगंध अविनाश पाटणकर आणि अभिजित साळुंके यांच्या पथकानं या उत्पादन केंद्रांची पाहणी केली असता या फरसाणा निर्मिती गोडाऊनमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता आढळून आली याचबरोबर फरसाना उत्पादन गोडाऊनमध्ये वापर केलेले जळकट तेल उघड्यावरले साहित्य तसेच पॅकिंग पिशवीवरील अनियमितता आढळून आली या गोडाऊनमधील अस्वच्छतेची गंभीर दखल घेत या फरसाना गोडाऊनवर कारवाई करण्यात आली यावेळी सदर गोडाऊन चालकास पाच हजारांचा दंड ठोठावण्यात आलाय यावेळी आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सुनील आंबोळे आणि पथकानं सुचवलेल्या सूचनांची पूर्तता करेपर्यंत सदर फरसाना भट्टी आणि निर्मिती बंद ठेवण्याचे आदेश दिले तसेच सदर भट्टी सुरू ठेव
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर क्रीडांगणाची दुरुस्ती करून फुटबॉल खेळाचा सराव व सामन्यांसाठी वापरण्यास द्यावा अशी मागणी सांगली फुटबॉल क्लबच्या वतीने ऍडव्होकेट अमित शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महापौर व आयुक्त यांच्याकडे केली होती त्यानुसार समितीचे पदाधिकारी व महानगरपालिका क्रीडाधिकारी यांनी पाहणी करून क्रीडांगण सुधारणा व फुटबॉल ग्राउंड तयार करण्यास सुरुवात केली आहे त्यामुळे सुधार समितीच्या मागणीला यश आलेलं आहे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर क्रीडांगण हे शहराच्या मध्यभागी असणारं भव्य क्रीडांगण आहे ड्रेनेज व गटारीचं पाणी क्रीडांगणावर येत असल्यानं त्याची दुरावस्था झालेली आहे या सर्वाची गांभीर्याने दखल घेत सदर क्रीडांगणाची दुरुस्ती करून ते खेळण्याकरता उपलब्ध करून देण्यासाठी व शहरातील फुटबॉल खेळाडू फुटबॉल प्रेमींसाठी क्रीडांगण उपलब्ध करून देणं तसेच सदर क्रीडांगणे फुटबॉल खेळाच्या सरावासाठी व सामन्यांसाठी वापरण्यास द्यावं आदी मागण्यांबाबत सांगली फुटबॉल क्लब व खेळाडूंनी सुधार समितीचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट अमित शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आयुक्त व महापौरांना निवेदन दिलं होतं त्याची दखल घेऊन महानगरपालिका क्रीडाधिकारी व सुधार समितीचे पदाधिकारी तसेच फुटबॉल खेळाडूंनी पाहणी करून प्रशासनामार्फत क्रीडांगण सुधारणा व फुटबॉल ग्राउंड तयार करण्यास सुरुवात केलेली आहे त्यामुळे सुधार समिती व फुटबॉल असोसिएशनच्या पाठपुराव्याला यश आलं असून क्रीडांगणाची देखभाल वा योग्य वापरासाठी शहरातील नागरिकांनी खेळाडूंनी पुढाकार घ्यावा असं आवाहन समितीचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट अमित शिंदे यांनी केलेलं आहे सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समिती सांगलीचे कार्यक्षेत्रात जनावरांचा चारा छावण्या सुरू करण्यास पणन मंडळाचा अडसर ठरलेला आहे चारा छावण्यांसाठी बाजार समितीचा निधी गुंतता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलेलं आहे त्यामुळे संचालकांनी चारा छावणीच्या निधी खर्चाची जबाबदारी कोण घेणार असं सांगत प्रस्ताव प्रलंबित ठेवलाय बाजार समिती संचालक मंडळाची बैठक सभापती दिनकर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली उपसभापती तानाजी पाटील संचालक जीवन पाटील दीपक शिंदे कुमार पाटील रामगोंडा संती दादासाहेब कोयकर वसंतराव गायकवाड तसेच अजित बनसोडे सचिन एन एम हुल्लायकर हे उपस्थित होते बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात जत कवटे मंका मिरज असे तीन तालुके असून दुष्काळी परिस्थितीमुळे पशुधनासाठी आवश्यक असणारा चारा व पाणी उपलब्धतेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झालाय दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरांना आवश्यक असलेल्या चारा छावण्या सुरू केल्या जात आहेत जिल्ह्यातील दुष्काळाची परिस्थिती कमी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बाजार समितीला चारा छावण्या सुरू करण्याच्या सूचना केल्या होत्या याबाबत वस्तुस्थितीचा विचार घेता बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात कवटे मंगाळ व जत तालुक्यात माडग्या उमदी मेंढीगिरी संख मुचंडी येथे चारा छावणी बाजार समिती मार्फत चालू करण्यास खाली लटीस मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव पणन संचालकांकडे पाठवण्यात आला होता पणन संचालकांनी बाजार समितीच्या प्रस्तावाचा विचार करून चारा छावण्यांसाठी बाजार समितीचा कोणताही निधी गुंतवण्यात येऊ नये चारा छावण्या संदर्भातील सर्व अटी व शर्तींचं पालन करण्याची जबाबदारी सचिव व संचालक मंडळांची राहील खर्चाच्या नोंदी शासनानं ठरवलेल्या नमुन्यात ठेवून त्याची माहिती वेळोवेळी शासकीय यंत्रणेस देण्यात यावी चारा छावण्या चालवण्याचा परिणाम बाजार समितीच्या कामकाजावर होऊ देऊ नये याशिवाय सदर योजना राबवताना तोटा झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी सचिव व संचालक मंडळांची राहील असं कळवलेलं आहे पणन विभागाची मंजुरी नसताना चारा छावण्या सुरू केल्या तर संचालकांना खर्च करावा लागणार आहे त्यामुळे मंडळाच्या अडसर यामुळे चाचणीचा विषय प्रलंबित ठेवण्यात आला नायर हॉस्पिटलच्या प्रसूतीशास्त्र विभागामध्ये पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या डॉक्टर पायल तडवी यांच्या आत्महत्येस जबाबदार असणाऱ्या वरिष्ठ डॉक्टरांवर कारवाई करण्यासह कारवाई करा शिक्षण क्षेत्रातील रॅगिंग प्रकरणी कायद्याचे कडक अंमलबजावणी करण्याची मागणी मूल निवासी संघाने निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केलेली आहे या प्रकरणातील गुन्हेगारांवर रॅगिंग अॅट्रॉसिटी ऍक्ट अन्वये गुन्हा दाखल झाला असला तरी त्यांच्यावर इतर कारवाई होणं आवश्यक असल्याच्या मागणीचं निवेदन आज मूल निवासी संघानं जिल्हाधिकारी यांना दिलंय डॉक्टर पायल तडवी यांना त्रास देणाऱ्या वरिष्ठ डॉक्टर हेमा अहुजा अंकिता खंडेलवाल व भक्ती मेहर या त्रास देत असल्याचं समोर आलेलं आहे या प्रकरणी त्यांच्यावर रॅगिंग अॅट्रॉसिटी ऍक्ट कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाला असला तरी त्यांच्यावर डॉक्टर पायलच्या आत्महत्येत जबाबदार ठरल्यामुळे बडथर्प करून तात्काळ अटक करण्यात यावी महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलनं त्या गुन्हेगार डॉक्टरांचं रजिस्ट्रेशन रद्द करावं डॉक्टर पायलच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या नायर हॉस्पिटलच्या प्रशासनातील जबाबदार अधिकाऱ्यांना निलंबित करावं तसेच अॅट्रॉसिटी कायद्यातील तरतुदीनुसार पायलच्या कुटुंबियांना तात्काळ आर्थिक मदत करावी खटला त्वरित सुरू करून अॅट्रॉसिटी अंतर्गत विशेष न्यायालयात जलद गतीनं तो चालवून गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा व्हावी शिक्षण संस्थांमध्ये दलित व आदिवासींवर होत असलेला भेदभाव जातीवाद रॅकिंग इत्यादी प्रतिबंध करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात यावा अशी मागणी मूल निवासी संघानं केलेली आहे तासगाव तालुक्यातील येरावी येथे बुधवारी रात्रीच्या सुमारास अज्ञात चोरट्यांनी दोन ते तीन घरात घरफोडी केली अशोक आत्माराम मारवाडी यांच्या घरातील अंदाजे अकरा तोळ्यांचे सोने चांदीचे दागिने आणि पंधरा हजार रुपयांची रोकड लंपास केली आहे तसेच इतरही दोन तीन घरात चोरीचा प्रयत्न केलाय याबाबत रात्री उशिरा तासगाव पोलिसात फिर्याद दाखल करण्याचं काम सुरू होतं याबाबत अधिक माहिती अशी की येरावी येथील कुंभार गल्लीत अशोक मारवाडी यांचं घर आहे बुधवारी त्यांचं घर बंद होतं घरात कोणी नसल्याची संधी साधून बुधवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास अज्ञात चोरट्यांनी मारवाडी यांच्या घराचं कुलूप फोडून चोरी केली तिजोरीसह अन्य महत्वाच्या साहित्यांची नासधूस करून सुमारे अकरा तो
अशोक मारवाड़ी यांच्यासह वसंत पिसाळ शंकर पिसाळ यांच्या घरातही चोरीचा प्रयत्न झाला चार दिवसांपूर्वी येळावीतीलच नरसिंह मंदिरातील दानपेटी फोडून अज्ञात चोरट्यांनी सात रुपये लंपास केले होते त्यानंतर चारच दिवसात दुसऱ्यांदा चोरीची घटना घडल्यामुळं परिसरात घबराहटीचं वातावरण आहे